हेलो फ्रेंड्स हूँ भरत नकोमन एकडमी में तरु स्वागत करूँ छू आज मित्रों अपने चक्रवर्ती व्याज जो है आज एवं ख्याल है कि भाई चक्रवर्ती जैसे तो हूँ तुम एकदम शुरुआत थी एंड सुधी लई जाऊ ओके एक मिनिट हाँ आज आप चक्रवर्ती व्याज जो है मारो एक निम है कि तमने कहींप खबर न पड़े तो मैंने पूछी लेजो हूँ तमने जे पूछू एन तब जवाब आप कोशिश करजो ओके मैं अपने जो प्लेटफॉर्म पर काम करें ये लेट्स क्रेक गुजरात एक्जाम से अनकेडमी प्लेटफॉर्म है और क्रेक जीपीएससी विथ इंडियन लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म हो जाओ मित्रों जीपीएससी लिखेल से तो मतलब एवं नहीं कि फ्त जीपीएससी एम क्लास थ्री की परीक्षा बदी आई जैसे वोइस क्लियर नहीं आत एवं है जिलाडिया धवल हाय गायकवाड़ नरेन्द्र भाई हाय और ढव मीर गुड मॉर्निंग भाई राठौर साहब हाई आवाज क्लियर नहीं हो फोन में तो रेडी जा मयूर झाला जय माता भाई मुनि चौहान हाई पारस सोलंकी हाई ओके जो तो अनकेडमी जैसे जीपीएससी लखेलू है तो जीपीएससी मतलब एवं नहीं था कि फ्त जीपीएससी जमा जी नेक्स्ट आती परीक्षा होना रिलेटेड बात करती हुई ओके अनकेडमी जैसे तरह क्लास चा तर क्लास जमा बे क्लास जैसे एप पर चा जेमा एक स्पेशियल बीजो है प्लस अरे बीजो है यूट्यूब पर चाले जैसे तब जो जो छो अनकेडमी यूट्यूब क्लास है जो प्लेटफॉर्म नाम है लेट्स क्रेक गुजरात एक्जाम तो जो स्पेशियल क्लास है तो अनकेडमी पर फ्री हो प्लस क्लास जैसे अनकेडमी पर पेड हो अनकेडमी पेड क्लास है तो एक पेड क्लास जेम तुम पेड क्लास कराओ तो तमने हूँ आ थोड़क मारो इंट्रो छो मतलब कि जो कंपनी पर काम करी है विषय कहूँ छू हम अपने अपना पॉइंट पर आई जमा तुम जो पेड क्लास लो ने तो तमने डेली लाइव क्लासीस स्ट्रक्चर बेज कोर्स लाइव टेस्ट क्वीज और अनलिमिटेड एक्सेस मे त्यार पी आ कोर्स खरीदो तो एना फटाफट कही दू सर कि तर जो अनकेडमी कोर्स खरीदो तो सौ पे अनकेडमी एप परचेस करी पड़े मतलब कि एप डाउनलॉड करी पड़े डाउनलॉड करो त्यार पीछे लॉग इन लॉग इन थे तुमने पूछे कई परीक्षा क्रेक करी तो तुम्हारे जीपीएससी करो जीपीएससी में जाओ ए तमाम रीते बताओ छ महीना एक महीना चौबीस महीना बार महीना तो तब बार महीना कोर्स पसंद करो ने तो यह प्राइस है पर मंथ पांच सौ त्यासी एट बार महीना थे सात हज़ार पर जो तुम मारो कोड बी एन यू एस एप्लाय कर सो तो तमने छ हज़ार तौ सौ रुपया पे करना थे जेम सात सौ रुपया डिस्काउंट मैं एज इट इज जो तुम चौबीस महीना कोर्स लो तो पर मंथ चार्ज है तरह सौ पंदर एट के तरह सौ पंदर चौबीस वक्त पे करो एक फेरू में एट्ले सात हज़ार सॉरी आठ हज़ार चार सौ रुपया है जमा तुम मारो कोड एप्लाय करो एट तरह सौ पंदर रुपया थी जैसे कोड क्यों से बी एन यू एस बी एन यू एस ए एप्लाय करो एटरु थी जैसे ओके अरे भूलता नहीं ते मारो कोड से यूपीएससी थी लैने जीपीएससी सुधी में तब कोईपण कोर्स खरीदो ने अनकेडमी पर तो यहाँ तमने बी एन यू एस कोड एप्लाय करशो ने तो आप सैटिंग से दस टका तक डिस्काउंट मिली जैसे ओके अपने चक्रवर्ती व्याज पर आई पहले दाखिल से तब जवाब आपो हूँ तमने प्रत्युत्तर आप हाचो खोटो है ओके पहला सवाल है एक हज़ार न दस टका लेके बे वर्ष चक्रवर्ती व्याज के अजय कुमार हाय जो सौ पहली वस्तु जे लोग लाइव लैक्चर अतर जो है तो यनी नीचे नीचे रेड लाइन है एने वीडियो एंड सुधी खेची लेजो जेना बदा जोड़े थी जाइए ओके हमें तरी सा नव दाखिल आयो ए जवाब आप जवाब शू बसो दस मेवाड़ा रवि सुनील सिंह राठौड़ बसो दस ओके जो आ दाखिल कई रीते सोल्व करो ध्यान समझी लो हूँ एकदम निरते समझ तमने शू कहे बे वर्ष न चक्रवृद्धि व्याज के थे तो बे वर्ष न कहे तो आ टकावारी दस टका से शू बतावे तो कि जो मुद्दल है एना पर दस टका व्याज लेव तो पेला वर्षे तब व्याज ले सो एट्ले कि दस टका एन मतलब शू एक सेद में दस मैं हूँ तमने टकावारी थे लैने आज विडियो चालू है त्या सुधी में मैं तमने कीधेल से कि दस टका हो तब आ रीते दर्शाई शको बीजी वस्तु तो दस टका शू है चक्रवृद्धि व्याज है तो आ मतलब शू थे तो आ मतलब एवं थे कि मैंने एक रुपये व्याज मे क्या जय हूँ दस रुपया रोकीस तेरे 
दस रूपया रोकीस तो मैंने एक रूपया चक्कर व्याज मैं एक वर्ष एन मतलब कि हूँ दस रूपया रोकीस तो मारे आ मुद्दल है अँ से अमाउंट अमाउंट एट मुद्दल व्याज एट व्याज मुद्दल तो मारो व्याज के रूपये और मुद्दल के लिए दस तो टोटल अमाउंट के लिए अगर आ क्या पहला वर्षे तो बीजा वर्षे शूँ बीजा वर्षे एवं दस रूपया रोकीस तो मैंने अगर रूपया मैं ओके त्यार बने गुणाकार करो बने गुणाकार के सो आ बने गुणाकार के सौ एक हम आ मेरी शू मुद्दल है रकम कह के भाई मुद्दल सो को तेने कीधी कहवा मुद्दल तो से एक हज़ार वाधो नहीं आ मुद्दल है एना गुणा के पड़े मुझे दस करवा पड़े तो तरह जोतू है शू चक्रवृत्ति व्याज तो आ मारू व्याज मुद्दल आ मारू मुद्दल तो बने गेप लो तो मैंने मे शू व्याज मे तो आना गुणा प्रमाण शूँ करवा पड़े दस तो मारू व्याज के बस सौ ने दस रुपया तमने पूछे कि भाई व्याज मुद्दल के तो व्याज मुद्दल अँ दस मूक दो तो बार दस बार दस शू आ अमाउंट एट व्याज मुद्दल मुद्दल के हज़ार अने कम्पाउंड इंटरेस्ट के थी बसो ने दस ओके बसो दस कीधु बदा राइट है त्यार पी बीजो दाखिल एशी हज़ार न तर टका लेखे बे वर्ष न चक्रवृद्धि व्याज के थे एशी हज़ार न तर टका लेखे बे वर्ष न चक्रवृद्धि व्याज के थे मेरी मेथड प्रमाण जवाब लाने की कोशिश करूँ बेटर से कहो ते तारी मेथड ने सौ दाखला की प्रेक्टिस् कर तो हूँ कहूँ छू कि मेथड क्या नहीं बदलता गम्मे तटली लाबी हो गमे तभी होनी मेथड से तब तना सौ दाखला सोल्व करा से तारी मेथड थी तो यज मेथड पकड़ रखो बीजो गम्मे भी कहीं गम्मे शोर्ट ट्रिक से गम्मे से कहीं नहीं करता ओके चलो मैं बीजा दाखला जवाब आप बीजा दाखला जवाब शू विजय भाई मकवाण कहे चार हजार आठ सौ सत्या बोतेर आठ हजार चार हजार आठ सौ बोतेर ऑप्शन ए कहे सुनील भाई राठौड़ कहे बे जवाब आप चार हजार आठ सौ बोतेर ऑप्शन मतलब कि अत्यार ऑप्शन ए पर भारण बढ़ू है सुनील भाई राजसरा कहे ऑप्शन ए आके जो मैं तमने कीधे पर किशन भाई राठौड़ कहे ऑप्शन डी आने ओके जुए मैं शू कीधु तर टका तो तर टका मतलब शू त्रेद में सौ एन मतलब सौ रुपया रोकीस तो पहला वर्षे मैं के व्याज मैं तर रुपया एन मतलब कि अमाउंट के लिए मेरी सौ रुपया तो मैंने व्याज मुद्दल एट के अमाउंट के लिए मे एक सौ ने तर रुपया एज इट इज बीजा वर्षे आज मारो गेप रहो आज रफ्तार जैसे सौ रुपया रोकीस तो मैं के एक हज़ार तरह रुपया बने गुणाकार करो एक बे त्र चार हम आ गुणाकार के तरह नो वर्ग नौ दस नो वर्ग सौ छसो नौ के थे दस छसो नौ हम मार पास मैगू शू चक्रवृद्धि व्याज मैं रोकाण के मारो दस हज़ार मारु रोकाण के दस हज़ार और मारो व्याज मुद्दल के छसो ने नौ ए मारू शू व्याज छसो ने नौ रुपया मारू शू व्याज है और एक हज़ार ने छसो नौ शू है व्याज मुद्दल एट के अमाउंट है मैंने रकम शूँ कहे कि भाई दस हज़ार व्या रकम से कोने कीधु रकम तो कितनी से ऐसी हज़ार यह मतलब गुणाकार के आठ वे तो तुम जो तो शो चक्रवृद्धि व्याज तो आ आप व्याज है ये नहीं एक्चुअली में कितने आठ वे गुणव पड़े एम तो आठ नवा बोतेर आठ से अंग अड़तालीस तो अड़तालीस बोतेर शूँ थोड़ा राइट आंसर थे ऑप्शन ए राइट आंसर थे ऑप्शन ए जिला कहता था बदा राइट आंसर थे आ मेथड ना समझे तो कॉमेंट कर दीजिए हूँ समझी दीश त्यार पी तारी तीजो दाखिल है एन जवाब आप हज़ार न दस टका लेखे तर वर्ष न चक्रवृद्धि व्याज के अमाउंट है तारी पास बे हज़ार रेट से दस टका वर्ष से तर चक्रवृद्धि व्याज के चलो कॉमेंट आप जो कॉमेंट शू मतलब आंसर शू आई कॉमेंट शू हाँ जवाब शू हूँ तारी राह जो छु जे लोग ने मेरी मेथड पसंद आए कहीं दाखिल फटाफट समझाई जाए तो वीडियो लाइक कर दीज अत 
ત્યાર જ તે સર ટાઈપિંગ મિસ્ટેક થઈ ગઈ હતી સોરી ઓકે ડેઈલી લેક્ચરનો ટાઈમ શું છે ગુરુ અગિયાર વાગ્યાનો છે મારો ભાઈ દરરોજ અગિયાર વાગે આ જ પ્લેટફોર્મ ઉપર આપણે દરરોજ અગિયાર વાગે મળીએ છીએ અને નવ વાગે અન એકેડમી એપ પર મળીએ છીએ બંને લેક્ચર મારા ફ્રી જ છે સસ્સો ત્રેસઠ સસ્સો બાસઠ સસ્સો ત્રેસઠ સસ્સો બાસઠ બે મત પેડા છે મેહુલભાઈ બામનિયા ડેલી અગિયાર વાગ્યાનો લેક્ચર છે ઓકે જો હવે તમને શું કીધું વ્યાજ કેટલો છે એ દસ હજાર દસ ટકા છે છસો સોડસઠ મેવાડા રવિભાઈ કહે છે છસો સોડસઠ એનો મતલબ તેત્રી 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 બધા તેત્રી ટકા વિજયભાઈ મકોણા છસો બાસઠ કહે છે બાસઠમાં વધુ મત પેડા છે ઓકે જો હવે તમને શું કહે છે દસ ટકા વ્યાજનો દર દસ ટકા દસ ટકા કહે છે સુનિલભાઈ રોજ સરા એક જ મિનિટ સોરી જો દસ ટકા છે દસ ટકા તો એના કઈ રીતે લખાય એકના છેદમાં દસ તો એકના છેદમાં દસ શું બતાવે હું દસ રૂપિયાનું રોકાણ કરું તો મને મળે કેટલા અગિયાર રૂપિયા કેમ અગિયાર રૂપિયા તો કે દસ રૂપિયા મારા અને રૂપિયો વ્યાજ અગિયાર રૂપિયા આવું ક્યારે થાય છે ત્રણ વર્ષ થાય છે કેટલા વર્ષ થાય છે ત્રણ વર્ષ તો દસ નો ઘન હજાર અગિયાર નો ઘન તેર એકત્રી હવે મારે પણ મેગું ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ એનો મતલબ આ મારી મુદ્દલ છે આ મારું અમાઉન્ટ છે વ્યાજ મુદ્દલ છે તો આ બંનેનો ગેપ કેટલો છે ત્રણસો ને એકત્રીસનો હવે મને રકમ શું કહે છે કે ભાઈ હજાર રૂપિયા છે વ્યાજ મુદ્દલ એવું મુદ્દલ હજાર છે કોણે કીધું મુદ્દલ કેટલી છે મુદ્દલ તો બે છે એનો મતલબ ગુણાકાર કેટલા વડે છે બે વડે તો એનો મતલબ મારે વ્યાજ જોતું છે તમારો ગુણાકાર પર બે વડે કરો તો કેટલો છસો બાસઠ ઓપ્શન બી રાઈટ થશે કઈ કન્ફ્યુઝન કેવી રીતે કોમેન્ટ કરો નકુ મલ્પેશ ઓપ્શન બી યસ રાઈટ છે ઓકે ત્યાર પછી નેક્સ્ટ દાખલો સોતો દાખલો આજે લેક્ચર બહુ લાંબો થઈ શકે છે આજે આપણે ઘણા બધા દાખલા જોવાના છે લેક્ચર આજે લાંબો થઈ શકે છે પંચોતેરસો નું ચાર ટકા લેખે બે વર્ષનું ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ કેટલું થાય તો તમારી પાસે રકમ કેટલી છે પંચોતેરસો રેટ શું ચાલે છે ચાર ટકા વર્ષ કેટલું છે બે વર્ષ તો ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ કેટલું થાય જવાબ આપો વિજયભાઈ મકોણા રાઈટ રાઈટ હવે આ દાખલા જવાબ આપો પંચોતેરસો નું ચાર ટકા લેખે બે વર્ષનું ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ કેટલું થાય જવાબ શું આવશે કોમેન્ટ કરો જવાબ શું આવશે તમારી રાહ જોઉં છું પંચોતેરસો નું ચાર ટકા લેખે બે વર્ષનું ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ કેટલું થાય મુંજાલભાઈ કહે છે ઓપ્શન બી રાઈટ છે છસો બાર છસો ત્રણ છસો બાર છસો ત્રણ બે મત આવે છે બધા છસો બાર ત્રણ કહે છે એકના છેદમાં પચીસ દર્શાવે જો ના ખબર પડે તો ચાર ટકા છે તો ચાર ના છેદમાં સો અહીંયાથી પચીસ તો આમ પચીસ અને એક શું બતાવે હું પચીસ રૂપિયા રોકીશ તો મને રૂપિયો વ્યાજ મળશે એનો બદલે પચીસ રૂપિયા રોકીશ તો મને વ્યાજ મુદ્દલ કેટલું મળે તો કે મારું મુદ્દલ અને પ્લસ વ્યાજ કેટલું થાય છવ્વીસ રૂપિયા હવે આવું કેટલી ફેરું થાય બે વર્ષ તો અહીંયા છવ્વીસ તો પચીસ નો વર્ગ છસો પચીસ છવ્વીસ નો વર્ગ છસો સોતેર બંનેનો ગેપ કેટલો થાય તો બંનેનો ગેપ જોતો હોય તો એકાવન બંનેનો ગેપ કેટલો છે એકાવનનો છે હવે મને રકમ કેટલી છે પંચોતેરસો 
આપણું આપણે જે રકમ લીધી એમાં કેટલી થાય છે છસો પચીસ પણ છસો પચીસ નથી કેટલી છે પંચોતેરસો એનો મતલબ ગુણાકાર કેટલા વડે છે તો પચીસ અહીંયા છે તો પચીસ તેર પચીસ સો ગુણાકાર કેટલા વડે છે બાર વડે બાર વડે છે તો મારે જોતું શું ચક્ર વૃદ્ધિ વ્યાજ તો આ મારું વ્યાજ છે પણ આ એકચ્યુઅલી નથી આને બાર વડે ગુણવું પડે બાર એકા બાર વધી એક બાર પંચા સાઠ અને એકસઠ છસો બાર તો જેટલા પણ છસો બાર કહેતા હતા બધાનું રાઇટ છે કોઈને કંઈ કન્ફ્યુઝન કેવી હોય તો કોમેન્ટ કરી દો છસો બાર ઓકે કોઈ ને કંઈ કોમેન્ટ નથી કોઈ ક્વેરી નથી નેક્સ્ટ દાખલો પાંચમો દાખલો છે એનો જવાબ આપો પાંચમા દાખલાનો જવાબ આપો બારસો નું પાંચ ટકા લેખે બારસો રૂપિયા છે એનું પાંચ ટકા લેખે બે વર્ષનું ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ કેટલું થાય હવે તો ફટાફટ જવાબ આવવો જોઈએ અઘરા દાખલા મૂકો પણ હું કે વિડીયોની શરૂઆત થઈ છે તો ડાયરેક્ટ અઘરા મૂકી તો કઈ રીતે મેળ આવશે પહેલાં સહેલા સહેલા ત્યાર પછી અઘરા આવે ને અને આ દાખલા તમને સહેલા લાગતી તો આમાં ઘણા બધાના તો ખોટા જેવા પડે છે તો બધાને સાથે લઈને ચાલવું જરૂરી છે મતલબ ક્યાંથી નથી સમજાતું શરૂઆત થી વચ્ચે થી વર્ષિદા વાગેલા ઓપ્શન એ જો એ વીસ છે પાંચ ટકા એટલે વીસ એકના એકના સીટમાં વીસ થાય હા તો એનો મતલબ મારું રોકાણ કેટલું છે વીસ રૂપિયાનું મારી મુદ્દલ કેટલી છે વીસ રૂપિયા અને મને મુદ્દ વ્યાજ મુદ્દલ કેટલી મળે એટલે કે મારી મુદ્દલ અને વ્યાજ કેટલું મળે વસંત નકુમ હાય સર હાય તો વ્યાજ મુદ્દલ કેટલું થાય એકવીસ થાય હવે આ પહેલા વર્ષે મળે બીજા વર્ષે પણ આ જ રફતાર છે મારી કે ભાઈ બે પાંચ ટકા છે તો આનો ગુણાકાર કેટલો થાય ચારસો આનો ગુણાકાર ચારસો એકતાલીસ બંને વચ્ચેનો ગેપ કેટલો છે એકતાલીસ રકમ કેટલી છે બારસો રૂપિયા એનો મતલબ કે ચારસો નથી રકમ કેટલી છે બારસો ગુણાકાર કેટલાનો છે ત્રણ વડે તો આનો પણ ગુણાકાર ત્રણ વડે કરો ત્રણ એકસો તેવીસ રાઇટ આન્સર શું થાય ઓપ્શન એ થશે હા હિરેન સિંહ એકસો તેવીસ રાઇટ છે છઠ્ઠો દાખલો આનો જવાબ આપો ફટાફટ તલાટીકા મંત્રી પંચમાલમાં પૂછાયેલો છે નવો દાખલો છે છઠ્ઠો દાખલો એનો જવાબ આપો કે ત્રણ હજારનો દસ ટકા લેખે બે વર્ષનો ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ કેટલું થાય જો દસ ટકા છે એનો મતલબ એકના છેદમાં દસ એનો મતલબ પહેલા વર્ષે હું દસ રૂપિયા રોકીશ તો મને મળશે કેટલા છસો ત્રીસ છસો ત્રીસ હિરેનભાઈ વિજયભાઈ કલ્પેશ બધા છસો ત્રીસ કે છે હું પહેલા વર્ષે દસ રૂપિયા રોકીએ તો મને મળશે કેટલા અગિયાર રૂપિયા જેમાં દસ રૂપિયા મારું શું કહેવાય કે મારી રોકેલી રકમ છે ને રૂપિયા વ્યાજ છે બીજા વર્ષે પણ આ જ થશે એટલે અહીંયા કેટલું થાય ગુણાકાર સો આનો ગુણાકાર કેટલો થાય એકસો એકવીસ હવે સો છે એ મારું મુદ્દલ છે મારું રોકાણ છે પણ રકમ શું કહે છે ભાઈ તારું રોકાણ છે ને ત્રણ હજાર છે સો નથી વાંધો નહીં આપણે ત્રણ હજાર કરી નાખીએ ગુણાકાર કેટલા વડે છે ત્રીસ વડે તો મારે જોતું છે શું ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ એનો મતલબ કે આ ગેપ કેટલો છે આમાં એકસો એકવીસ છે એમાં એકવીસ રૂપિયા મારું વ્યાજ છે અને સો રૂપિયા મારી રોકાણ છે તો એકવીસ રૂપિયા વ્યાજ છે તો એકવીસ ગુણા ત્રીસ કરવાના તો ત્રેસઠ છસો ત્રીસ છસો ત્રીસ રાઇટ આન્સર ઓપ્શન ડી હર્ષિદા વાઘેલા મેવાડા રવિ વિષ્ણુ ઠાકોર સુનિલભાઈ હિરેનસિંહ બધાનો રાઇટ આન્સર છે હા તમે મતલબ કહેજો તો આવા દાખલામાં અમુક દાખલામાં આ હિરેનભાઈ એમ કહે છે કે ભાઈ ત્રણ હજાર છે એનું દસ ટકા ત્રણસો બીજા વર્ષે ત્રણસો એનું દસ ટકા ત્રીસ તો ત્રણ ને ત્રણ છે ને છસો ત્રીસ 
आ रीते सको पारी मेथड है सावत्रिक है सावत्रिक कहता कि अमुक दाखला आ जाए जेम अर्धु वर्ष छ महीना चार महीना तो यम थोड़ा डोट वाणे तो मारी मेथड जैसे तो एम फटाफट कार्य कर सो तक आ रीते रिंट मिली जाए तो हूँ कहूँ आ रीते कर नाखा जब रीते तरह हज़ार से यू दस टका मैंने कीधु दस टका लेखे बे वर्ष व्याज के थे तो पहला तो दस टका के त्रो बीजा वर्षे के मैं त्रो हम आम बीजा वर्षे शूँ थे पहला वर्ष ना व्याज हुई मे तो कटू मैं तीस तो त्रन ने त्रा छ सौ छ सौ ने तीस रुपया छ सौ तीस छ सौ तीस व्याज थी आ रीते डायरेक्ट तब कर सको ओके सौ पहलो आप जवाब हसे भाई तीस के सर तीस ओके हलो भाई आ मेथड हूँ समझाई दूस एकज मिनिट हाँ कन्फ्यूजन थे तो बे फिकर कॉमेंट करजो मैंने समझो नहीं बहुत मजा आए जो हम हूँ तमने कहूँ हमें बीजे मेथड पर जाइए दस टका से व्याजन दर के से? दस टका सादू व्याज हो तो पहला वर्ष ना व्याज मैंने के तरह हज़ार रुपया से पहला वर्ष व्याज मैंने के मे तो कि आ रकम दस टका छेद में सो तो अँ थी जीरो जीरो कैंसल अँ थी जीरो तो रकम के लिए त्रो रुपया एट्ले पहला वर्ष ना व्याज के थी त्रो रुपया हमें बीजा वर्ष हमें आपेलू वर्ष है हमें बीजा वर्ष में ठेकड़ो मारो बीजा वर्ष में गया तो बीजा वर्ष में के मैं त्रो रुपया पर हजू अपन ने एक्स्ट्रा मैं केम भाई एक्स्ट्रा मैं कारण के आ व्याज चक्रवृद्धि व्याज है जो सादू व्याज हो तो पहला वर्षे त्रो हो तो बीजा वर्षे त्रो तीजा वर्षे त्रो चौथा वर्षे त्रो पर आ चक्रवृद्धि व्याज है जेने घोड़ाई ना आंबे तो चक्रवृद्धि व्याज है तो पहला वर्षे के मे त्रो बीजा वर्षे तो बीजा वर्षे मैं त्रो रुपया मैं साथ साथ आ व्याज है एना दस टका मैं एना दस टका एट अँ जीरो कैंसल करे के मे तीस रुपया एन मतलब बीजा वर्षे मैंने के मे त्रो तीस रुपया पहला वर्षे के मैं त्रो रुपया और बे वर्ष भेगू थे तो के छसो तीस रुपया कहीं कन्फ्यूजन आप मतलब मैथ्स में आ जाए वसंत भाई नको मैथ्स में आ जाए वसंत नको मैथ्स में आई जाए यार बी एंटी पीछे आ जाए ओके आम जो नवी मेथड कीधी एम कोई ने कहीं कन्फ्यूजन हो तो कॉमेंट करो तो हूँ मतलब हाँ ओके ओके हलो आगे बढ़ी सातमो दाखिल आना जवाब आप कई रकम बे वर्ष सोल एक बेनाद में तरह टका लेखे बावन सौ चक्रवृद्धि व्याज मे चलो आना जवाब आप तारी पास रकम कई है खबर नहीं वर्ष के बे व्याज दर शू है सोल बेनाद में तरह टका कंपाउंड इंटरेस्ट एट्ल के चक्रवृद्धि व्याज के बावन सौ रुपया थैंक्स सर वेलकम भाई ओके सर चलो हम आ नव दाखिल सातमो है यो जवाब आप फटाफट तीस के सर अरे मारो भाई मुंजाल भाई महेश भाई वगेले प्रश्न पूछो तो एम मैं कीधु थू अरे मुंजल भाई तुम्हें विडियो से बे मिनिट पाड़ ले लो ने मैं समझेलू है तुम थोड़ा लेट पड़ा छो बे मिनिट विडियो पाड़ ले लो तक खबर पड़ जाए त्यार पी सातमो दाखिल बे मिनिट पाड़ ले लो ना खबर पड़े तो फरी कॉमेंट करजो सातमो दाखिल है यो जवाब बाकी वर्ष न सोल बेनाद में तरह टका लेखे बावन सौ चक्रवृद्धि व्याज मे तो मुद्दल के लिए थे विष्णु माले गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग भाई जवाब आप कई रकम बे वर्ष न सोल बेनाद में तरह टका लेखे बावन सौ चक्रवृद्धि व्याज मे हा मारो भाई गुड मॉर्निंग विष्णु भाई सातमो दाखिल से जवाब आप सोल बेनाद में तरह टका तो सोल बेनाद में तर टका एने ते एक लखी सको टका वाली लाइने आज सुधी मैं समझेलू जितना नवा विद्यार्थी से समझाई दू तो सोलतेरी अड़तालीस 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 ने बे पचास पचासद में तर तो पचासद में तरह थे टका में हम आनाद में शू आ आप मिश्र पूर्णको साधु रूप पचासद में तर टका एक ना छो आ तर छ एक नाद में छो आ जाए हाँ हम एक नाद में छ आए एम शूँ बतावे छ रुपया रोकी ने तो तक एक रुपये व्याज मैसे एन मतलब कि मारूँ रोकाण के छ रुपया तो मैंने टोटल मल से कितु सात रुपया छ रुपया मार रुपये व्याज एज इट इज के बे वर्ष 
छाया छाया छत्तीस सत्यु सत्यु ओगन पचास बने वचन हो गैप कितने लोचे तो के यहाँ त्राण आउचे ना यहाँ तीर गैप कितने लोचे तीर रुपिया नो हमें हमारो मुद्दल कितने लोचे हमारो रोकान कितने लोचे छत्तीस रुपिया अने हमारो व्याज कितने लोचे तीर रुपिया पन रकम सो के कि भई तीर रुपिया नथी कितने लोचे बावन एक सौ चुम्मालीस बे जीरो एज इट इज तो चौदह हज़ार चार सौ रुपया शूँ थे आपूं मुद्दल थे तो आप रकम के लिए थे चौदह हज़ार चार सौ रुपया ओके जो तुम आ बीजी मेथड में पड़सो ना तो लाबो पड़ से ओके त्यार आठमो दाखिल कई रकम बे वर्ष बार टका लेखे सात हज़ार सात सौ सीतेर रुपया चक्रवृद्धि व्याज मे कई रकम वसंत नकूम चौदह हज़ार चार सौ राइट है हम तरी सा नवो दाखिल आई गय बे टका व्याज नो द सॉरी बे वर्ष से बे वर्ष से व्याज नो दर बार टका से अने व्याज मुद्दल खबर मुद्दल खबर ना तो चक्रवृद्धि व्याज चार चार हजार सात सौ ने सिद्ध रुपये से आ देख लो जो आप सुन था से तमारी समय नौ दाखला हो चाहे इन्हों जवाब आपो आठ मार दाखला जवाब सुनते हैं फरी एक बार समझाओ सर क्यों दाखलो आ दाखला बात करो छो सातमो के आठमो ए कॉमेंट कर दो के दाखलो फरी समझा ओगनीस त्र पचास दीपक भाई कहे ओगनीस त्र पचास चौधरी साहब कहे बी आप जुशु जवाब शू आए थे विशाल भाई क्यों दाखिल तब समझा कहो छो कॉमेंट कर दो हूँ समझाई दईश आठ मा दाखला नो तो मैं पहला जवाब तो आपो जवाब सुन तो से ऑप्शन बी ओके विशाल भाई तब सात में दाखिल कहो जो शू कर मैं तकावारी में शीखवाड़ू थूँ कि भाई सोल बेनाद में त्र टका मार तमाम लैक्चर जो हो तो तब जो मार विडियो टाइटल से एना पर टच करो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल से नीचे जमा मैं मेरी आखी प्लेलिस्ट की लिंक मूकेली है एना पर तब क्लिक करो तो तक आखी लिंक मिली जाए मार प्रीवियस लैक्चर जुना विडियो है तो अँ शूँ कहें सोल बेनाद में तरह टका एने एक छेद में छ लखाए हमें तमने खबर न पड़े आ कई रीते हैं तो हूँ तमने समझाई दू सो बेनाद में तरह तो आ बने गुणाकार सोल तरी अड़तालीस ए टका से सोल तरी अड़तालीस अड़तालीस ने बे पचास में छेद में तरह टका से तो एना बराबर शूँ थे एकनाद में सो आ बेने कैंसर एट एकनाद में छ गयू 
हाँ एक नाद में छो तो हूँ मैं तुमने पहले तो समझा चु कि हूँ एम कहूँ भाई नफो एक नाद में छ थाई से तो यह मतलब शूँ थे नफो मतलब कि सोल बेनाद में त्रन टका तक नफो थो तो यह मतलब शूँ थे रुपये तमने मे छ रुपये तमु रोकाण से रुपये तमने नफो मे तो आनी वेचाण किमत के लिए थी सात रुपये एज इट इज हूँ एम कहूँ भाई तमने से मैंने से सोल बेनाद में तर टका सादू व्याज मे तो आ मतलब शूँ थे एक नाद में छो ये मतलब एवं कि छ रुपये रोकू तो मैंने रुपये शूँ मे व्याज मे एट मारू व्याज मुद्दल के सात रुपये तो आ दाखिल एमज कहे कि भाई जो एक नाद में छ हो तो छ रुपया रोकू तो मैंने चक्रवृद्धि व्याज के मे सात रुपये आ पेला वर्षे मे बीजा वर्षे आज निम लागू पड़े तो हम आ बने गुणाकार करवा आ सीद्धांत से आ निम से सॉरी साया साया छत्तीस मैं ओगन पचास लखी ना अँ छत्स अँ ओगन पचास बने वे गेप के हम आ मारू मुद्दल आ मेरी शूँ है मरु रोकाण है आ शू है तो कि छ ने बे सात थे तो अमरु शू है अमाउंट है आ अमाउंट है एट्ल के व्याज मुद्दल है हमें हूँ छत्तीस रुपया रोकू ने ओगन पचास रुपया मैंने मे तो यह मतलब हूँ शूँ काटूँ कि तेर रुपया मैंने व्याज मिलू बाकी ना एम छत्स रुपये तो मारे जता हूँ तमने अड़तालीस छत्स रुपया आपूँ तब मैंने ओगण पचास रुपया आप दो आप बहनों वहीवट पूरा तो तब मैंने ओगण पचास रुपया आप तो यहाँ छत्स रुपया मार अगौता रुपया शू है तो यहाँ व्याज है तो हम आम बने गेप थे शूँ थे व्याज थे हम रकम शूँ कहे भाई व्याज तेर रुपया नहीं तो व्याज के बवन सौ रुपया से तो यह मतलब तेर सौ बवन और चार सौ रुपया जटलू घणु वारे तो चार सौ रुपया घणु जटल हो चार सौ गणा करो के एक सौ चौमालीस डबल जीरो तो राइट आंसर ऑप्शन ए थे कहीं नव करू नहीं हम आ दाखला जवाब आप तो बार टका तो बार टका से मतलब शू थे त्रेद में पच्चीस कई रीते तो बार टका से हाँ तो बार से तो चार तरी बार चार पच्चीस सौ चार चार कैंसल तरद में पच्चीस आ आना मतलब शू थ पच्चीस रुपया हूँ रोकीस के रुपया पच्चीस रुपया रोकीस तो मैंने मैं से अठयास रुपया के वर्ष बे वर्ष पच्चीस अठयास तो पच्चीस ना वर्ग के छसो पच्चीस अठयास ना वर्ग के सात सौ ने चौरसी ओके हम आ बने अपने गेप लीए तो गेप के वन फिफ्टी नाइन हमें तरह जो है शूँ तो हमें तेरे आ व्याज मिल अपने जो है कई रकम मुद्दत तो मुद्दत के लिए छसो पच्चीस और आप व्याज के एक सौ ओगसठ तो अपने रकम शूँ कह भाई एक सौ ओगसठ नहीं चार हज़ार सात सौ सित्तेर रुपया से बाधो नहीं तो नौ तरी सत्यावीस एन मतलब कि तब आना त्र गणा करो सर नाम तरू मरु नाम भरत एन नको तो त्रीस मतलब तो मतलब तो करु तो पांच तरी पंदर वी ए एक त्र छ सात छ तरी अठार जीरो एमदम एट आठ हजार सात सौ पचास ऑप्शन बी जटला के था बदा ना राइट है त्यार नवमो दाखिल हम आ दाखिल जो बदला एक वर्ष ने चार महीना वालों से ओके सर चार हज़ार न पंदर टका लेखे एक वर्ष ने चार महीनों चक्रवृद्धि व्याज के लिए चलो हमें आनो जवाब आप तो तब मानो कि भाई तुम्हें आनो जवाब आप दीदो मैंने आ पेला दाखला मैंने जवाब आप पेला दाखला जवाब के लिए थे नवमो दाखिल जवाब मैंने ते आप नवमो दाखिल जवाब आप जो हूँ पहला शीखवाड़ी दू के तमने कीधु से शू जो एकदम सादी रीते शीखवाड़ी दू एक वर्ष और चार महीना व्याज दर पंदर टका पंदर टका से मतलब के ऊपर पांच नीचे वीस तो पंदर टका तब त्रेद में वीस लखी सको तो आ शूँ बता वीस रुपया हूँ रोकाण करूँ मैं मे के तेवीस रुपया आ मेरी मुद्दल है आ मारो अमाउंट है हमें एनी पची वर्ष में मैं आखू वर्ष नहीं गणवा पेलू वर्ष है एम मैं आखू गणी लीधु पंदर टका पर बीजू वर्ष मेरे छेक छेली डेट सुधी नहीं जवा मैं चार महीना ले मतलब कि बारमो महीनों जो बार महीना हो तो एक वर्ष थे तो चार महीनाद में बार आ के थे तो 
આ કેટલા છે એકના છેદમાં ત્રણ તો એનો મતલબ કે વ્યાજનો જે મતલબ વર્ષ મારું કેટલું થયું એકના છેદમાં ત્રણ વર્ષ છે અને મારો વ્યાજનો દર શું છે પંદર ટકા એટલે કે ત્રણના છેદમાં વીસ છે તો મારો નવો વ્યાજનો દર ચાર મહિના માટે શું થાય તો ત્રણ ત્રણ કેન્સર તો એકના છેદમાં વીસ થાય ના સમજણ ફરીથી સમજો હું તમને એમ કહું કે ભાઈ પંદર ટકા છે ને એ વ્યાજનો દર છે તો હું શું કરું કે ત્રણના છેદમાં વીસ કરું એના ગણા એક કરું એક શા માટે કરું વરસ છે તો એ તરફથી તમને દેખાતું નહોતું એટલે આપણે ત્રણના છેદમાં વીસ ડાયરેક્ટ લખી નાખતા હતા પણ હવે ચેન્જીસ એવું હવે આખો વર્ષ નથી વર્ષ કેટલું છે એકના છેદમાં ત્રણ વર્ષ છે અને મારો વ્યાજનો દર શું છે ત્રણના છેદમાં વીસ છે અપૂર્ણાંકમાં તો ત્રણ ત્રણ કેન્સલ એકના છેદમાં વીસ એનો મતલબ કે મારું વીસ રૂપિયાનું રોકાણ હશે તો ચાર મહિના મને રૂપિયો જ મળશે એટલે કે કેટલા મળશે એકવીસ રૂપિયા ત્યાર પછીનું સ્ટેપ આપણે શું કરીએ છીએ બંનેનો ગુણાકાર વીસનો વર્ગ ચારસો આ બંનેનો ગુણાકાર ત્રણ ચાર ચાર દુ આઠ અને ચાર ચારસો ત્યાંસી રૂપિયા એનો મતલબ મેં રોકાણ કેટલું કર્યું ચારસો રૂપિયાનું મને મેળા કેટલા ચારસો ત્યાંસી રૂપિયા પણ મને રકમ એવું કહે છે કે ભાઈ રકમ જે મુદ્દલ તમે રોકાણ છે ચાર હજારનું છે તો ગુણાકાર કેટલાનો છે દસ વડે તો એનો મતલબ કે આ બંનેનો ગેપ કેટલો ત્યાંસી રૂપિયા હવે ગુણાકાર કેટલા વડે છે દસ વડે તો આનો દસ વડે ગુણાકાર કરો તો કેટલું થાય આઠસો ને ત્રીસ રૂપિયા વડે શું થાય ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ થાય આઠસો ત્રીસ ક્યાં છે ઓપ્શન સી તમારો રાઇટ થાય તમને એમ પૂછી કે ભાઈ તમારું વ્યાજ મુદ્દલ કેટલું થાય અહીંયા ઝીરો મૂકી દો ચાર હજાર આઠસો ત્રીસ તમારું વ્યાજ મુદ્દલ કંઈ અઘરું છે નહીં એકદમ સહેલું છે તો દસમો દાખલો હવે તમે મને જવાબ દસમો દાખલો જવાબ આપો વિજયભાઈ મકવાણા આઠસો ત્રીસ મુકેશભાઈ આઠસો ત્રીસ કાજે ચૌધરી સાહેબ આઠસો ત્રીસ હાર્દિકભાઈ આઠસો ત્રીસ બધાના રાઇટ છે દામોર પુષ્પા દામોર ગુડ મોર્નિંગ ઓકે બધાના આઠસો ત્રીસ રાઇટ છે હવે તમારી સામે દસમો દાખલો એવો છે એનો જવાબ આપો હર્ષિદા વાઘેલા સી કહે છે હવે તમે કયા દાખલાનો જવાબ સી કહો છો આ નવમાનો કહો છો કે દસમાનો કહો છો એ પણ લખતા જાઓ જો નવમાનો હોય તો રાઇટ છે દસમાનો છે એ ખબર નથી આપણે હજી જોવાનું છે દસમાનો શું આવશે અને વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં હજુ જેટલા લોકોએ લાઈક નથી કર્યો લાઈક કરી દેજો ત્યાર પછી હવે આપણો દાખલો છે આનો જવાબ આપો દસમા દાખલા જવાબ કે બાર ટકા લેખે એક વર્ષ અને છ મહિનાનું ચક્રવૃત્તિ વ્યાજ કેટલું થાય ઓકે જો હું આગળ દાખલો દઉં છું એની પછી તમારે ગણવાનું છે કેટલું છે બાર ટકા બાર ટકા એનો અર્થાત એનો મતલબ શું થાય ત્રણના છેદમાં પચીસ કઈ રીતે તો બાર છે એને તમે ચાર તરી બાર કહો ચાર પચીસ કહો ચાર ચાર કેન્સર એનો મતલબ એવો થાય હું પચીસ રૂપિયા રોકીશ તો મને મળશે કેટલા અઠ્યાવીસ રૂપિયા જેમાં પચીસ રૂપિયા મારા છે અને ત્રણ રૂપિયા મારું વ્યાજ છે હવે બીજા વર્ષે હવે બીજું વર્ષ આખું નથી છ મહિના છે છ મહિના એટલે કેટલું વર્ષ એકના છેદમાં બે અને આપણું વ્યા વ્યાજનો દર શું છે પચીસ તો હવે શું થશે પચાસ રૂપિયા રોકીશ તો મને કેટલા રૂપિયા મળશે ત્રેપન રૂપિયા આ બંનેનો ગુણાકાર પચાસ ઉપર તો ત્રણના ત્રણ તો પચાસ રૂપિયા રોકી તો એમાં પચાસ રૂપિયા મારા ત્રણ રૂપિયા મને વ્યાજ મળશે કા ચોધરી સાહેબ કહે છે અઢારસો બોતેર જવાબ આવશે ઓપ્શન સી કહે છે ત્યાર પછી હાર્દિકભાઈ સી કહે છે હાર્દિક પરમાર સી કહે છે ઓકે તો હવે મારે શું કરવાનું બંનેનો ગુણાકાર પચીસ પંચા એકસો પચીસ અહીંયા ઝીરો આઠ તરી ચોવીસ વધી એવી બે હવે ત્રણ દૂ છો આઠ પંચા ચાલીસ ચાલીસ ને છો છેતાલીસ સુડતાલીસ અડતાલીસ વધી એવી ચાર પાંચ દૂ દસ પાંચ દૂ દસ અને ચૌદ તો ચૌદ સોરિયાસી આ શું છે ચૌદ સોરિયાસી આ મારી અમાઉન્ટ છે વ્યાજ મુદ્દલ છે તો મારું મુદ્દલ કેટલી છે બાર પચાસ હવે મારે જોઈએ છે શું ચક્રવૃત્તિ વ્યાજ મારું રોકાણ બાર પચાસ છે મને સરવાળે મળે છે ચૌદ સોરિયાસી તો આની અંદર મારા રૂપિયા છે તો એ બાર કાઢો તો બાર કાઢો તો કેટલા થાય ચાર પછી ત્રણ અને બે બસો રૂપિયા શું થાય વ્યાજ થાય તો હવે મને પછી રકમ શું કહે છે કે ભાઈ દસ હજાર તમારું રોકાણ છે તો બારસો પચાસ રોકાણ નથી રોકાણ કેટલું છે દસ હજાર દસ હજાર છે તો દસ હજારે મારે કેટલું મને મળે છે તો મારે શું કહેવાય કે બાર પચાસ એ મને દસ હજાર રૂપિયા છે તો મારે જોતા કેટલા બસો ચોત્રીસના અહીંયાથી ઝીરો કેન્સર અહીંયા પચીસ અઠાર હજાર એકસો પચીસ અઠાર હજાર થઈ જો એકસો પચીસ ગુણ્યા આઠ આઠ પંચાસ ચાલીસ વધી એવી છે 
आठ दू सोल सोल वी बे आठ एक आठ नौ दस हज़ार थे पच्चीस अठार हम आ बसो चौतरीस गुणा आठ आठ चौक बतरीस वी ए तरह आठ तरीस हो पच्चीस छवि सत्यावीस आठ दू हो सोल बोतेर मिस्टेक कर उतरण में आठ चौक बतरीस वी ए तरह आठ तरीक चौबीस पच्चीस छवि सत्यावीस वी ए बे आठ दू सोल सत्तर ने अठार अठार हो अठार बोतेर अठार बोतेर क्या है ऑप्शन सी जटला अठार बोतेर कई है जादव साहेब हार्दिक भाई त्यार चौधरी साहब बदा राइट आंसर है त्यार अगियार दाखिल से एन जवाब आप हमें तेरे अगियार दाखला जवाब आप ज्या सुधी नहीं आप त्या सुधी हूँ राह जुस तेरे अगियार दाखला जवाब आप पड़ से साचो खोटो एनी कोई मतलब नहीं ते ट्राय करो एनी मतलब है आठ सौ बोतेर राइट से यस राइट से साचो खोटो आंसर साथ मारे कोई लेवा देवा मारे लेवा देवा से तब ट्राय करो अठार बोतेर अठार बोतेर यस अठार बोतेर राइट से तब मार ख्याल पाचड़ सो तब तारी लाल कलर की लाइन है विडियो नीचे चाले है ये तब खेसी लो ये तब लाइन से विडियो ने एंड सुधी अडाड़ी दो एट्ले मेरी जोड़े जोड़े थी जसो हमें तारी पास अगियार दाखिल है एना तब मैंने जवाब आप तेवीस पच्चीस कही से ऑप्शन डी कही से जतीन भाई तेवीस पच्चीस कही से हार्दिक भाई ऑप्शन डी कही से चौधरी साहब तेवीस पच्चीस कही से जो दस टका से तो एनो मतलब दस रुपया है दस टका एट एक नीत में दस थे एक मसीद में दस थे यो मतलब एवं थे कि दस रुपया रोकाण कर अगियार रुपया मैं जेम दस रुपया मारा से त्या डी बी हर्षित वगेला डी का बी एम कहे दस रुपया मारो रोकाण से एक रुपया व्याज है एट के दस ने अगियार बी बी हर्षित वगेला बी वसंत नकुम बी ओके हम आ बीजे वर्षे शूँ थे तो बीजू वर्ष आखू नहीं के तो कि अड़धु से छ महीने एट अड़धु थे यो मतलब वीस रुपया रोकीश के मैसे एक रुपया बने गुणाकार करो के बसो आ बने गुणाकार करो के बसो एकत्र बने गेप के एकत्रो हम तमने रकम शू कही से दस अगियार त्यार अर्धु एट्ले ओके हम रकम शू कही कि भाई ओरिजिनल रकम जो है पंदर हज़ार से के पंदर हज़ार से पंदर हज़ार से आप के बसो तो यो मतलब कि पंचोतेर सौ वड़े गुणाकार से पंचोतेर डबल के दौड़ सौ ओके खाली फ्त पंचोतेर ना गुणाकार से ओके तो पंचोतेर ना गुणाकार से तरह जो है चक्र दिया तो एकत्र गुणा पंचोतेर करो पांच एका पांच सात एका सात पांच तेरी पंदर पंदर ने सात बीस वी एवी बे सात तेरी एक बीस ने तेवीस तेवीस पच्चीस राइट आंसर है तेवीस पच्चीस ऑप्शन बी थे ऑप्शन बी बदा राइट से ऑप्शन बी जटले कीधु बदा ऑप्शन बी राइट से ओके त्यार पी बार दाखिल है एवं है हूँ फटाफट गणित कही दू दस टका लेखे के वर्षे ओके नहीं दाखिल अलग से जवाब आप आमा तमने मैगू है कहीं एवं कही से तारी मुद्दल एक हज़ार रुपया से व्याज ना दर दस टका से चक्रवृद्धि व्याज बार एक तो तरू वर्ष के मगे एक बे त्रे चार हाँ दाखिल सोल्व करो चलो जो शू कर दस टका से व्याज नोदर ओके दस टका से वो नहीं चलो दस टका एट एक सीट में दस तो पेला वर्षे तक के मैं दस बीजा वर्षे अगिय बीजा पेला वर्षे दस बीजा वर्षे अगिय तो भाई तब अँ जुओ अँ के थे सौ थे अँ एक हज़ार तो गुणाकार के वो है दस वड़े तो अँ के थे एक सौ एक गुणाकार दस वड़े एट के वर्ष थे एक ने बे तो टोटल के वर्ष थे बे हमें मार ख्याल आ मेथड तमने थोड़ी ओकवर्ड लगते तो मार एवं तमने सलाह है कि तमें जय तर्ष फ्त वर्ष शोधों कही तरह तुम सूत्र उपयोग करो फ्त जयरे वर्ष कहवा वर्ष शोधों के तरह सूत्र शू है 
ए बराबर पी वन प्लस आर ना छेद में सो एन ए बराबर के बार दस पी के हजार काउंस में वन प्लस आर के दस ना छेद में सो वर्ष के खबर नहीं अँ थी मींडी मींडी कैंसल अँ एक सौ एक वीस ना छेद में सो बराबर वन एट के अँ थी जीरो जीरो कैंसल एट अँ के अगियार छेद में दस हम अँ एन तो हमें तेरे आने से अगियार बना दस बना गमेम कर साहेब अमे तो विद्यार्थी एट साहेब कि मैं सर मानो छो नहीं हमें जो आप अँ शू करवा अगियार एक सौ एकवीस है गमे कर अगियार करवा तो अगियार करने शूँ करव पड़े वर्ग दस करने शूँ करव पड़े वर्ग तो अगियारेद में दस एन घात तो अगियार दस कैंसल एन बराबर बे ओके त्यार पी तेरमो दाखिल तेरमो दाखिल समझी विचारी जवाब आपजो तेरम दाखला जवाब समझी विचारी आपजो जो शूँ कहे पहले हूँ एक बे दाखला कही दू त्यार तमने करो आपूँ कि छ हज़ार रुपया से मेरी पास है छ टका लेखे बीजा वर्षन चक्रवृद्धि व्याज के बीजा वर्षन नॉट बे वर्षन फ्त बीजा वर्षन ओके तो यह मतलब आम आप अपनी मेथड बदलाई जैसे कई तो तरी पास रकम कई है छ हज़ार रुपये तो छ हज़ार न पेला वर्षन चक्रवृद्धि व्याज के तो बे जीरो कैंसल त्र सौ ने साठ आ शू है पेला वर्षन बीजा वर्षन बीजा वर्षे त्रो साइठ रुपया मैंने मैं साथ एक्स्ट्रा शू मैं तो कि व्याजन व्याज एट त्रो साइठना छ टका तो अँ थी मींडी मींडी कैंसल अँ छ वर्ग छ ना घन बसो ने सौ एम एक पॉइंट एट तमने एक्स्ट्रा एक पॉइंट छ रुपया मैं केम केम के मैं बीजा वर्षे मैं जो रकम आपी है एना छ बीजा वर्षे मैं जैसे छ हज़ार रुपया आप त्रो साइठ रुपया आपसे पर मरु पहला वर्ष व्याज त्रो साइठ सड़ी गयु तो एनु व्याज थे एट टोटल के छ सात पांच मिस्टेक मिस्टेक के पॉइंट एक आठ त्र त्रो एक पॉइंट साठ त्रो एक पॉइंट साठ ऑप्शन बी राइट आंसर पहला वर्ष ना व्याज के त्रो साठ बीजा वर्ष ना व्याज के त्रो एक पॉइंट साठ बे वर्ष ना भेगू करो तो के सात सौ एकतालीस पॉइंट साठ ओके आ त्रो एक पॉइंट साठ जट कही है मुकेश भाई कही है वसंत कही है का चौधरी कही चौधरी साहब कही है जतीन भाई कही है हिरेन भाई कही है बदा ना राइट आंसर है ओके तो हम तुम आ दाखिल तो मैंने एवं लगे कि दस सेकंड में तुम जॉब आपसो मैंने एट विश्वास है कि तुम दस सेकंड में जॉब आपसो और मैंने एट विश्वास है कि जो तुम प्रेक्टिस् करें अपने जेट डा दाखला जो गया तो तब वगर गणतरी जॉब आपसो वगर गणतरी ऑप्शन सी दीपक भाई ऑप्शन सी कहे नौ सौ पिस्तालीस त्यार बीजू कोई दीपक भाई ऑप्शन सी कहे बीजू कोई कहीं सुनील भाई ऑप्शन बी कहे सुनील भाई ऑप्शन बी कहे सुनील भाई ऑप्शन बी कहे से जिग्नेश भाई ऑप्शन सी कहे से वसंत नकुम नौ सौ अरे के भूल करो छो मरा वाला जो मैं शू कीधु अँ रकम वाँचो बीजा वर्षन नॉट बे वर्षन फ्त ओनली सेकंड इयर वॉट इज द इंटरेस्ट ऑफ सेकंड इयर कंपाउंड इंटरेस्ट ओके फ्त बीजा वर्षन कहे से तो हमें बीजा वर्षन जोत हो तो तमने पहला वर्षन चाड़ी चार सौ कहे पहला वर्षन चाड़ी चार सौ तो मैंने बीजा वर्षे चाड़ी चार सौ रुपया मैसे मैसे ने मैं दिलीप भाई कहे बी सोलंकी नवल सिंह कहे बी बी ने बीज आए ओके तो जो हम आज साढ़े चार सौ है तो चाड़ी चार सौ दस टका के थे जो वगैरह खबर पड़े पिस्तालीस आए तो साढ़े चार सौ प्लस पिस्तालीस के चार सौ पंचाणु तो ऑप्शन बी राइट थे हम तब इन्हें माइंड में कई रीते सको तो मैंने एम कीधु तमने हूँ आग कही दू चार सौ पचास पहला वर्ष ना व्याज है तो बीजा वर्षे चार सौ पचास मैसे मैं चार सौ पचास एकलू नहीं मे एनी जोड़े थोड़क आ शू आ तो कि चाड़ी चार सौ से तेना दस टका चाड़ी चार सौ दस टका छेलो मीडू काटी नाखो तो चाड़ी चार सौ प्लस पिस्तालीस जो चाड़ी चार सौ प्लस पचास हो तो पांच सौ पूरा थी जाए पर पांच ओ तो चार सौ पंचाणु ऑप्शन भी वगर गणतरी पर तब जवाब ला सकता था जिग्नेश भाई सॉरी बी बी हाँ बी राइट है चलो हम पंदर में दाखला जवाब आपो हम भूल नहीं करता यस राजपूत ही बी आ चार सौ पंचाणु यस हम तारी सा पंदर मो दाखिल आई गये एन जवाब आपो पंदर मो दाखिल एन ते मैंने जवाब आपो
गुड मॉर्निंग गुरु जी पटेल श्रीकांत गुड मॉर्निंग भाई तेर एकत्री हार्दिक भाई कहे ए जिग्नेश भाई कहे ए हर्षिदा वेला कहे से बी जो शू कीध दस टका लेखे एना मतलब के हजार रुपया से दस हजार रुपया से दस टका एक मेडू काट नाखो पहला वर्ष मैंने के हजार रुपया बीजे वर्ष मैंने के हजार रुपया पर एक्स्ट्रा कैक मैं शू तो क्या पहला वर्ष ना जो व्याज है एना पर दस टका तो आना दस टका के सौ जीरो जीरो अगियार सौ रुपया हम मैंने अगियार सौ रुपया तो मैं तीजा वर्षे अगियार सौ रुपया तो मैं पगियार सौ रुपया दस टका मैं तो अगियार सौ रुपया दस टका एक मेडू काट नाखो के एक सौ दस जीरो एक तो के एक सौ ए सॉरी बार दस एट ऑप्शन ए जटला पटेल श्रीकांत बार दस आए हाँ बार दस आए सुनील भाई ऑप्शन ए राइट आंसर से दीपक भाई बी नहीं आए सोलंकी नवल सिंह भाई ऑप्शन डी पर नहीं आए जवाब शू आ ऑप्शन ए आ सोलमो दाखिल कोई रकम न प्रथम वर्ष नक्रवृद्धि व्याज एक सौ पचास बीजा वर्ष नक्रवृद्धि व्याज एक सौ ओगण साइठ हो तो व्याज ना दस हो सीधी वस्तु मैंने शू कहे भाई पहला वर्ष न व्याज के एक सौ पचास बीजा वर्ष न व्याज के वन फिफ्टी नाइन तो एन मतलब यो थे बीजा वर्ष में पेला वर्ष न व्याज है एक्स्ट्रा ते शू तो पेला वर्ष न व्याज से एनु व्याज न व्याज है कई रीते तो जो बीजू वर्ष है तो आ एक सौ पचास मतलब एना आगला वर्ष तब पहला वर्ष कही सको अथवा तो आने आगला वर्ष कही सको तो आगलू वर्ष है एम एक सौ पचास रुपया है तो बीजा वर्ष एक सौ पचास रुपया आश् ना आस्ट्रा शू आ तो कि आने अमुक टका आश अमुक टका टका न वह अमुक टका न वह तो हूँ कही सकूँ कि आ नौ क्या थे तो नौ से आ एक सौ पचास में लीधे आया तो एक सौ पचास के टका थे तो अँ थी जीरो जीरो कैंसर अँ त्र पांच अँ बे तो के तरह दू छ तो रकम के लिए थी छ टका थी वसंत नकुम ऑप्शन ए राइट से जतीन भाई जादव ऑप्शन ए राइट से राजपूत हिया ए राइट से चौधरी साहब ए पाइट से ओके बदा ना राइट से कोई ने कहीं कन्फ्यूजन कहीं क्वेरी हो तो तब बे फिकर कॉमेंट कर दीजो हूँ बे फिर रिपीट कर दईश त्यार पी तारी सत्तर मो दाखिल जो सत्तर मो दाखिल शू कहे एक रकम चक्रुति व्याज पर बार वर्ष में चार गणी थे तो सौसठ गणी क्या थे ओके एक रकम है पी और ए पी एट मेरी मुद्दत हूँ रुपये रोकू हूँ एक रुपये रोकीस तो मैंने ए रुपये चार रुपया थी ना चार गणी थी जैसे हूँ एक रुपये मैं रोको ने तो ये चार गणी थी गई क्य तो के, के वर्ष में बार वर्ष में समझो खास मैं रुपये रोको तो चार वर्ष थी गई अल चार गणी थी गई ये मतलब हूँ पाचो रुपये रोकू बार वर्ष पची आना आ धारा में आ तो एम पाचा के बार चौके चौके सोल सोल गणी नहीं करवा आप सौसठ गणी तो पाचो हज एक रूकू तो अँ के लिए थे बार तो चार सोल ना घन चौसठ तो मारो रकम आना गुणा कर एक तो मारी रकम सौसठ गणी थी गई एक ना सौसठ गणी सौसठ थे क्य तो बार दू आ सरल थे आ तो बदा सरल थे आ तो वर्ष है तो बार दू जो बार तेरी छत्स तो छत्स वर्ष मेरी रकम के लिए थी सौसठ गणी ए जवाब शू हम छत्स ओके हम तब आने बीज रीते सको बीज रीते कई रीते तो कि अँ तुम शू की थी चार गणी तो तेरे सौसठ से एने तेरे चार एन घात कर नाखवा जो घात हो तमो जवाब ना खबर पड़ी अठार मो दाखिल जो नहीं खबर पड़ से एक रकम पांच वर्ष में बे गणी थी से के थी से बे गणी हम चौसठ गणी थे के वार लगते अँ के सौसठ गणी तो सौसठ से एने बे में कन्वर्ट करो तो बे में कन्वर्ट करो तो बे दू चार दू आठ दू सो दू बतरी दू सौसठ चार बे दू चार दू आठ दू सो दू बतरी दू सौसठ के एक बे त्र चार पांच छ के आया ओके तो यह मतलब कि आ छा ये शू बतावे तो छ ये बतावे कि पांच वर्ष से छ फेरू थे पांच वर्ष छ फेरू थे तो डायरेक्ट बने गुणाकार करो पांच संग त्रीस ऑप्शन डी राइट आंसर थे ऑप्शन डी आ वसंत नकुम नो राइट से डी आके 
जो ओगनीस मो दाखिल एक रकम चक्रवृद्धि व्याज पर चार वर्ष में तरह गणी थे के गणी थे तरह गणी हम सत्यावीस गणी करवा है तो सत्यावीस से तरण में कन्वर्ट करो तो तरह घन थे हाँ तो घन शू बता कि रकम के चार वर्ष में केटली थी से तर गणी तो आ त्र गुणाकार करो वर्ष साथ गुणाकार करो चार तरी बार राइट आंसर शू आ बार आ पंदर रिपीट करो पंदर मो दाखिल रिपीट करो ओके 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 पंदर मो दाखिल रिपीट कर दो शू कह तब रकम दस हज़ार रुपया जतीन भाई जादू ध्यान आपजो कि दस टका है तो यह मतलब मेरी पास रकम से दस हज़ार हम आना दस टका के तो एक मिंडू काट नाखो के एक हज़ार रुपया एन मतलब एवं थे कि पेला वर्षे मैं शू म हज़ार रुपया बीजा वर्षे मैं शू म हज़ार रुपया पर एक्स्ट्रा मैं एक्स्ट्रा शूँ मैं तो कि आना दस टका एक मिंडू काटो के सौ तो रकम के लिए अगर सौ रुपये हम तीजा वर्षे तीजा वर्षे मैंने अँ जो रकम से मतलब आ व्याज मिलू तीजा वर्षे बे वर्षे व्याज के अगर सौ रुपया तो तीजा वर्ष में पोक्सु ने तो अगर सौ रुपया तो मैंने मल से पाचा अगर सौ रुपया मल से साथ साथ अगर सौ रुपया दस टका एट एक मेडू काटो एट के लिए दा एक सौ दस तो हमें बने सरवाड़ो करो जीरो एक तो बार एक सौ एक वीस एट के बार दस आ शू कम्पाउंड इंटरेस्ट थे ओनली थर्ड इयर ऑफ कम्पाउंड इंटरेस्ट ओके जतीन भाई जादू त्यार ओगनीस मो दाखिल जो लीधो से जवाब आता था बार वर्ष त्यार पी वीस मो दाखिल एक रकम चार वर्षे चक्रवृद्धि व्याज पर सोल सौ थे ओके सोल सौ थे क्य चार वर्षे खास समझो बहु नी रीते समझाइस जतीन जादव सर थैंक यू ओके वेलकम भाई अँ के आशे पच्चीस सौ हमें आ के वर्षे थे छ वर्षे एन मतलब मैं से अमुक रकम रोकी थी तो चार वर्ष थी ने तो मैंने चक्रवृद्धि व्याज पर रकम सोल सौ रुपया लाइन पाची है छ वर्षे पच्चीस सौ रुपया लाइन पाची है एन मतलब एवं थाय कि आ बने वे गेप के आ बने वे गेप के बे वर्ष तो तेरे शूँ करवा चार तो चार रुपया मारा से मारु रोका चार रुपया है एक रुपया मैंने शूँ मे व्याज तो एकना छेद में चार एने शूँ कहे पच्चीस टका तो व्याज ना दर शूँ थो पच्चीस टका एकना छेद में चार तमने खबर न पड़े तो टका फेरवा सौ वे गुणव पड़े पच्चीस टका आई गयू आ दाखिल हूँ फरी रिपीट कर दू घा बदाने भम थी गयु सर टक्का कंपाउंड इंटरेस्ट ने एसआई वीक से थोड़ा ओके हूँ समझ छू बु डीपली कहीं कन्फ्यूजन रहती तो तब मैंने कॉमेंट करो हूँ तमने समझाई दईस आप तो कर बड़ी मेहनत एक रकम चार वर्षे चार वर्षे स्टेप वन लगता जो जो तुम चोपड़ो बनाव तो लगता जो स्टेप वन रकम मुजब लख मुजब लखी नाखा फ्त चार वर्षे के सोल सौ सो। छ वर्षे के पच्चीस सौ स्टेप टू गैप गैप जो को वर्ष ना वर्ष ना गैप के बे वर्ष तो स्टेप थ्री जे गैप होने एन कर देवा आ एन शू है गैप एन शू है गैप तो आने शू कर एकनाद में बे एकनाद में बे कर दे त्यार पी हम आ सोल सौ से तो यू वर्गमूल शू थ चार सौ सॉरी चालीस पच्चीस सौ से एनु के पचास त्यार पीछे जीरो जीरो कैंसल चारेद में पांच हमें आ शू है अपनी प्रिंसिपल आ शू है अमाउंट अमाउंट कहता कि व्याज और मुद्दल बने भेगू ए शू है मेरी अमाउंट से तो आम भेगू है तो मार रोका के चार रुपया मैंने व्याज के मिलू तो कि मैंने पांच रुपया आप दीता है तो पांच रुपया मैंने आपा पर चार रुपया तो मार आता हो दू शू रुपये तो रुपये शू है मारू व्याज है के के रकम उपर चार ओके स्टेप फोर सूत्र मूक दो व्याज निशे मुद्दल एट रोका जवाब शू थे पच्चीस टका राइट आंसर शू थे पच्चीस टका ओके नव दाखिल से हूँ समझ 
खबर पड़ी के भाई अठार सौ मैं पाचा आप बार सौ पचास रुपया तो मारा था तो मैंने एक्स्ट्रा आप शू मैं चक्रवृति व्याज है बने वो गेप के आप बे वर्ष ना थे बे वर्ष ना गेप है बे वर्ष है डायरेक्ट आम आप दीदी बे वर्ष ना गेप है हाँ हमें आ वर्गमूल करवा है वर्गमूल थात नहीं तो अपने कापा कापी करिए अँ थी जीरो उड़ाड़ी दीजिए अँ पांच वे करिए तो पच्चीस थी से आने पांच वे करिए तो छत्स थी से हमें वर्गमूल थी तो अँ शू कर सू एन एट बे पच्चीस ना वर्गमूल पांच छत्स ना वर्गमूल छ हमें भाई मैंने छ रुपया आपा था मैंने पांच रुपया आपा था भाई मैंने छ रुपया आपा तो रुपये शू है मारू व्याज से मरु रोकाण के पांच रुपया तो बराबर शू थ तो बराबर वीस टका थे तो व्याज ना दर के वीस टका ऑप्शन है तब जो माथाकूट में न पड़व हो मतलब क्या माथाकूट में तो थोड़ी तेरे मेहनत वे कि अँ के से बार सौ पचास अँ के से अठार सौ तो तब डायरेक्ट आ वर्गमूल ला सको और डायरेक्ट तब जॉब ला सको जो आ बधु कहीं न करू हो तो तो डायरेक्ट तब ये रीते लाई सको वर्गमूल शाट तो कि बे वर्ष है एट हूँ कहूँ छूँ कि आम कापा कापी करी ज पड़े साहब पाचड़ा दाखला में पच्चीस टका तो बे वर्ष न थे नहीं मारो भाई बे वर्ष नहीं थे जो आप वर्गमूल शाट कर वर्गमूल शाट कर वर्गमूल बे वर्ष था एट कर हमें आप हूँ एम कहूँ भाई पच्चीस टका से तो हूँ शूँ कर तो एक ना सीट में पांच तो एक वर्ष ना शू थ पच्चीस टका तो कि पांच ने छ पांच ने छ तो आ शू थ पच्चीस आ शू थ छत्स बे वर्ष हूँ वर्गमूल कर दू पांच आ वर्गमूल छो तो आ शू थ एक वर्ष कोईप एक वर्ष न समझी गया पटेल श्रीकांत भाई आप वर्गमूल जो एट कर वर्ष ना गेप निकले जाए एक वर्ष ना थी जाए ना समझे तो कॉमेंट कर दू हम आप आगे बढ़ी ओके हम जो अँ शू कहे सोड़सठ त्र वर्षे चक्रवृद्धि व्याज पर एक सौ पच्चीस थी से मेरी पास सोड़सठ रुपया से मैं एक भाई ने आपा ये भाई लई गया एक सौ पच्चीस रुपया हमें आ के वर्षे थे त्र वर्षे एन मतलब स्टेप वन रकम प्रमाण लखी दीद स्टेप टू सोड़सठ एक सेद में वर्ष ना गेप के त्रो एक सौ पच्चीस त्रो गेप ओके स्टेप थ्री साद रूप आप दो साद रूप के चार नो शू कह चार नो घन सोड़सठ थे पांच ओके त्यार पे हमें आ शू आ मारी मुद्दल से आ शू आ मारी रकम से रकम एट पांच चार रुपया मारा से रुपया वीधु ये मारो व्याज है तो एक न सेद में चार एक न सेद में चार पच्चीस टका ऑप्शन बी राइट आंसर यस जतिन भाई जादव पटेल श्रीकांत भाई ओके ओके साहब आभार क्लियर त्यार तेवीस में दाखिल हम तेरे मैंने तेईस में दाखला जवाब आप जवाब तरह बदा राइट आव जो है जो मेरी मेथड गमती हो तो विडियो लाइक कर दो सौ पहला तो एट कि मारो उत्साह वे तो हूँ तुमने वु शीखी सकूँ वु आवा दाखला लई न जवाब शू आज नो दर जो पांच वर्षे के साढ़े सात सौ छ वर्षे के आठ सौ पच्चीस बने वे गेप के एक वर्ष नो ए मतलब कि हमें मैं एक नीद में एक एक नीद में कई फरक पड़ू नहीं कापा कापी करी पच्चीस तरी पंचोतेर पच्चीस तरी पंचोतेर पच्चीस तरी पंचोतेर ओके तैत हमें मारू रोकाण के तीस रुपया मैंने मेला के तैीस रुपया एन मतलब हूँ तीस रुपया रोकाण करूँ तैीस रुपया मेला तो मैं तीस रुपया तो महाराज था तरह रुपया व्याज था तो ऊपर तरह आशे अँ थी तरह तरह कैंसर एक नीद में दस एक नीद में दस ने शू कह दस टका राइट आंसर शू ऑप्शन डी दस टका जतीन भाई जादव तुम्हारा राइट आंसर से दस टका हमें त्यार चौबीस में दाखिल के बीजा वर्षे बार सौ तीजा वर्षे चौदह सौ चालीस थे तो व्याज ना दर बीजा वर्षे के बार सौ तीजा वर्षे के चौदह सौ चालीस हम त्यार बीजू स्टेप 
તો કે આપણે કાપા કાપી કરવી પડશે કેમ કેમ કે બંને વચ્ચેનો ગેપ એક નહીં કાપા કાપી કરવાની જરૂર છે નહીં બંને વચ્ચેનો ગેપ છે તો એકના સીટમાં એક એકના સીટમાં એક કંઈ ફરક પડ્યો નહીં અહીંયાથી ઝીરો કેન્સલ કરો અહીંયાથી બાર કેન્સલ કરો એટલે અહીંયા કેટલા વધ્યા દસ અહીંયા કેટલા વધ્યા બાર હજી કેન્સલ થાય અહીંયાથી પાંચ અહીંયા છ મેં તમને પાંચ રૂપિયા આપ્યા હતા તમે મને છ રૂપિયા આપ્યા તો રૂપિયો શા માટે વધારે આપો મારું વ્યાજ છે એક રૂપિયો કેટલા ઉપર વ્યાજ છે પાંચ રૂપિયા પર એકના સીટમાં પાંચ વીસ ટકા વીસ ટકા શું થાય તમારો વ્યાજનો દર થાય ઓકે ત્યાર પછી હવે દાખલા ખતરનાક આવ્યો કે પચીસ મો દાખલો છે કે રૂપિયા સોળ હજાર વીસ ટકા લેખે નવ મહિનાનું ચક્રવૃત્તિ વ્યાજ કેટલું થાય વ્યાજનો દર ત્રણ મહિને ગણવું રકમ ખૂબ ધ્યાનથી સાંભળજો સોળ હજારનું વીસ ટકા લેખે નવ મહિનાનું ચક્રવૃત્તિ વ્યાજ હવે રકમનો વ્યાજનો દર શું કહે છે તમારે છે ને દર ત્રણ મહિને ગણવાના ઓકે તો દર ત્રણ મહિને ગણી લેશું પણ એનો વાંધો નથી પણ દર ત્રણ વર્ષે એનો મતલબ કે આખું વર્ષ છે તો વ્યાજનો દર ત્રણ ત્રણ વર્ષ થાય ને તો આ વ્યાજનું વ્યાજ ચડાવી દેવાનું ત્રણ મહિના થાય વ્યાજનું વ્યાજ ચડાવી દેવાનું ત્રણ મહિના થાય વ્યાજનું વ્યાજ ચડાવી દેવાનું એવી રીતે કહે છે કે વ્યાજનો દર સાહેબ આમાં સાડી સાતસો ના દસ ટકા એડ થાય છે શેમાં વાત કરો છો સાડી સાતસો ના દસ ટકા જો સાડી સાતસો એડ થાય છે એવું તો કદાચ આપણે ના કહી શકીએ કેમ કેમ કે આ રકમ છે ને અમાઉન્ટ છે આ રકમ અમાઉન્ટ છે જો વ્યાજ હોય ને તો એડ થાય વ્યાજ હોય તો એડ થાય પણ અમાઉન્ટમાં એડ ના થાય અમાઉન્ટ છે અમાઉન્ટ કહેતા મુદ્દલ અને ઇન્ટરેસ્ટ બંને કમ્પાઉન્ડ ઇન્ટરેસ્ટ અને મુદ્દલ બંને ભેગું છે એટલે મે બી તમે કહી ના શકો પણ આ દાખલા મેં લોજિક લાગતું હોય તો લાગતું હોય પણ તમે કહી ના શકો ઓકે જો આમાં શું કહે છે દર ત્રણ મહિને ગણું નવ મહિને આપણે વ્યાજ ગણતરી છે તો આના માટેનું શું કરવાનું તો વીસ છે તો વીસ શું છે વાર્ષિક છે વાર્ષિક વ્યાજનો દર છે તો વાર્ષિક વ્યાજનો દર છે તો વીસ ટકાને એકના છેદમાં પાંચ લખીએ છીએ હા વીસ ટકાને આપણે એકના છેદમાં પાંચ લખીએ છીએ હવે વ્યાજનો દર દર ત્રણ મહિને ગણવાનો છે તો દર ત્રણ મહિને તમે ગણો એટલે ત્રણ મહિને ગણો એટલે બાર મહિના હોય ટોટલ તો ત્રણ બાર ચોક છત્રીસ એટલે એકના છેદમાં ચાર આવી તો આ વીસ ટકા છે વીસ ટકા છે તો વીસ ટકા રકમ છે ને એ છે ને ત્રણ મહિને લાગશે ત્રણ મહિને લાગશે એટલે વીસ ટકા છે જો ખાસ સમજો હું થોડુંક સમજવામાં કાચો પડું તો હું બીજી વખત સમજી દઈશ કે અહીંયા વીસ ટકા છે આ શું છે વાર્ષિક છે હવે વાર્ષિક છે એ વાત તો રાઇટ છે પણ તો ત્રણ મહિનામાં મારે આને કેટલું આપવું મતલબ કે તમારી પાસે આખા વર્ષનું વીસ ટકા છે આખે આખા વર્ષનું વીસ ટકા છે તો તમારે ત્રણ મહિનાનું આપવાનું છે તો વીસ ટકામાંથી થોડુંક આપવાનું છે ત્રણ મહિનાનું તો ત્રણ મહિનાનું તમારે આપવું હોય તો ત્રણ મહિનો છે એ ભાગ કેટલામો છે મતલબ કે ત્રણ મહિના છે એના ગણ્યા ચાર કરું તો એક વર્ષ થાય હા તો તમારે વીસ છે એના ભાંગા ચાર કરવાના શું કરવાના વીસ ભાંગા ચાર કરવાના એટલે કેટલા આવે પાંચ એટલે તમારું વ્યાજનો દર કેટલો થઈ ગયો પાંચ ટકા હવે પાંચ ટકા છે એ વાર્ષિક ગણા છે છે ત્રણ મહિનાનો પણ હવે આપણા દાખલા પ્રમાણે પાંચ ટકા ગણા છે તો ત્રણ મહિનાના આપણે વાર્ષિક ગણતા હોય તો ત્રણ મહિના એ કેટલા છે નવ થાય છે તો ત્રણ મહિના ત્રણ ફેરું થાય તો આપણે ત્રણ વર્ષ ગણવાના કેટલા વર્ષ ગણવાના ત્રણ વર્ષ હવે તમને પાંચ રૂપિયા છે મળે છે કેટલા છ રૂપિયા તો પાંચનો ઘન કેટલો થાય એકસો પચીસ છ નો ઘન કેટલો થાય બસો છો બંને વચ્ચેનો ગેપ કેટલો છે એક અને એકવીસ આઠ અને નવ બંને વચ્ચેનો ગેપ કેટલો છે એકાણુંનો છે એ એકાણુંનો ગેપ છે હા હવે રકમ કેટલી છે તમારી સોળ હજાર રકમ છે રકમ કેટલી છે તમારી સોળ હજાર થોડુંક ભૂંસી નાખું રકમ તમારી કેટલી છે સોળ હજાર કેટલે છે તો કે એકસો ને પચીસ છે તમારે જોતી કેટલાની એકાણું ઓકે વાંધો નહીં તો એ આ એકસો પચીસ છે પચીસ એકસો પચીસ અઠા હજાર થાય તો હવે મતલબ બંનેનો ગુણાકાર કરી નાખો એના ગુણા સો જીરો આઠ બે સાત અડતાલીસ વધી આવી છ બાર સોળ વધી આવી એક સા સાત બેતાલીસ તેતાલીસ આઠ બાર સોરી ચૌદ વધી આવી એક છ અને અગિયાર અગિયાર હજાર છસો ને અડતાલીસ રૂપિયા શું થાય છે આપણું વ્યાજ થાય છે 
કેટલું અગિયાર હજાર છસો ને અડતાલીસ રૂપિયા શું થાય છે આપણું વ્યાજ થાય છે હવે જો તમને આ દાખલામાં કંઈ ખબર ના પડી હોય તો હું ફરીથી આ દાખલો એનો રિપીટ કરું છું तो पांच टका थी गयी तो व्याज ना दर के पांच टका हम तेरे त्र महीना ने एक वर्ष समझ त्र महीना ने एक वर्ष समझो तो एवं पास के नौ महीना थे तो टोटल के वर्ष थे त्र वर्ष थे त्र महीना लिखा मतलब अपने आखू केलेंडर बदलाई ना अपने अपना आम आई जाइए तो त्र महीना एक वर्ष पाचा त्रा महीना एक वर्ष पाचा त्र महीना एक वर्ष टोटल के त्र वर्ष गणवा तो पांच त्र वक्त थे છ ત્રણ વખત થશે છ ક્યાંથી એવા તો કે એકના છેદમાં પાંચ હોય હું પાંચ રૂપિયા રોકું તો મારું વ્યાજ મુદ્દલ કેટલું થાય છ રૂપિયા તો એ છ છે અહીંયા કેટલા બસો સો અહીંયા કેટલા એકસો પચીસ ઓકે ત્યાર પછી બીજી વસ્તુ શું કરવાની બીજી વસ્તુ એ કરવાની કે આમાં આપણું વ્યાજ કેટલું છે આ એક બસો સોળ છે એમાં એકસો પચીસ તો શું છે મારા રકમ છે તો વ્યાજ કેટલું થયું તો અહીંયા અગિયાર અહીંયા એક અહીંયા કેટલા આવશે નવ ને જીરો ઓકે તો એકાણું રૂપિયા શું છે મારું વ્યાજ એકસો પચીસ મારી જો મુદ્દલ હોય તો એકાણું રૂપિયા મારું વ્યાજ થાય તો મારે રકમ એકાણુંની જોતી છે એકસો પચીસની કેટલી છે સોળ હજાર તો એકસો પચીસ અહીંયા ગણા આઠ તો તમે ડાયરેક્ટ શું કહેવાય કે આઠ અને આઠ નવા બોતેર એના ગણા સોળ કરી શકો આના ગણા સોળ કરીએ જીરો આઠ બે સાત આઠ ચંગ અડતાલીસ વધી એવી ચાર છ દુ બાર બાર ને આઠ સોળ વધી એવી એક છ સત્તા બેતાલીસ અને એક તેતાલીસ આઠ છવુદ છ અગિયાર અગિયાર હજાર છસો ને અડતાલીસ રૂપિયા શું થાય આનું વ્યાજ મળે ઓકે ત્યાર પછી છવ્વીસમો દાખલો જો છવ્વીસમો દાખલો છે હા વ્યાજનો દર દર ત્રણ મહિને ગણો ત્રણ મહિને એટલે ટોટલ હોય કેટલા બાર મહિના એમાં ત્રણ મહિનાનો ભાગ કેટલો છોતો તો હવે તમારી પાસે કેટલું છે સોળ ટકા છે તો એનો છોતો ભાગ કરો એટલે તમારું વ્યાજ કેટલું થયું ચાર ટકા થયું હવે ત્રણ મહિના છે એક વર્ષ છે તો ત્રણ મહિના સુધી પોગ હોય તો કેટલા જોવે ત્રણ વર્ષ જોવે તો ચાર ટકા અને મને ચાર ટકા છે તો એનો મતલબ ચાર ટકા સોરી ચાર ટકા ના થાય અહીંયા ચાર ટકા તો ચાર ટકાને તમે કઈ રીતે દર્શાવો છો એકના છેદમાં એકના છેદમાં પચીસ દર્શાવો એકના છેદમાં પચીસ દર્શાવશો હા તો એકના છેદમાં પચીસ દર્શાવશો તો આ પચીસ રૂપિયા મારું રોકાણ છવ્વીસ રૂપિયા મને મેળા પચીસ રૂપિયા રોકાણ છવ્વીસ રૂપિયા મને મેળા પચીસ રૂપિયા રોકાણ છવ્વીસ રૂપિયા મેળા ત્રણ વખત શા માટે કર્યું તો કે ત્રણ મહિનાનું ચાર ટકા છે અને એવી રીતે આપણે નવ મહિના જવાનું છે તો એ પહેલા ત્રણ મહિનાનું બીજા ત્રણ મહિનાનું ત્રીજા ત્રણ મહિનાનું ઓકે તો આ દાખલામાં આપણે બહુ ગંભીર ભૂલ કરી છે મેં તો મેં નહીં મેં મેં ડાયરેક્ટ પાંચને જ લઈ લીધા સોરી બહુ મારી મોટી મિસ્ટેક થઈ ગઈ એમાં એક જ મિનિટ હા ઓપ્શન નહોતા ને એટલે એના પરથી ખબર હિન્ટ પણ ના મળે સોરી ફોર ધેટ જો વીસ ટકા છે વીસ ટકા ત્રણ મહિને ગણતરી એટલે એકના છેદમાં ચાર તો ટોટલ કેટલા થયા પાંચ ટકા તો પાંચ ટકા છે તો પાંચ ટકાને આપણે કરી દેશે એકના છેદમાં વીસ તો એનો મતલબ વીસ રૂપિયા રોકાણ છે એકવીસ રૂપિયા મેળા વીસ રૂપિયા રોકાણ છે એકવીસ રૂપિયા મેળા વીસ રૂપિયા રોકાણ છે એકવીસ રૂપિયા મેળા તો આનો શું થાય ગુણાકાર અને આનો ગુણાકાર એકવીસનો વર્ગ ચારસો એકતાલીસ એના ગુણા એકવીસ જીરો બે આઠ આઠ ચારસો એકતાલીસ એક છ બાર બાણું એકસઠ આ શું છે આ મારી આખી રકમ છે હવે આ બંને વચ્ચેનો ગેપ શું છે એ મારું વ્યાજ છે બાર એકસઠ આ શું છે મારું વ્યાજ છે આઠ હજાર મારું રોકાણ છે પણ રકમ શું કહે છે ભાઈ તારું હોળ હજાર છે આઠ હજાર નથી કેટલું છે હોળ હજાર તો મતલબ ડબલ કરવું પડે તો આના પણ ડબલ થાય તો આના ડબલ કરો બાર વધીએ વી એક પાંચ અને બે તો પચીસ બાવીસ આનો રાઇટ આન્સર પચીસ બાવીસ થશે સોરી બહુ મોટી મારી મિસ્ટેક હતી પચીસ બાવીસ થશે યસ ચૌધરી સાહેબ તમારો રાઇટ છે જતીનભાઈ જાદવ તમારો બધાનો રાઇટ છે પણ મેં મિસ્ટેક કરી હતી 
तो आ दाखला में आप त्या सुधी पहुंची गया हम पच्चीस ना घन के तो पच्चीस ना घन मैं नहीं खबर सौ सौ पच्चीस थे तो पच्चीस ना घन थी से पंदर छ सौ पच्चीस छवीस ना घन के तो छवीस ना घन थे शू कह छ ना वर्ग के छ सौ सोतेर एना गुणा छवीस करिए जीरो छ दो बार वे एक सात दो सौ पंदर वे एक छ दो बार तेर छाया छाया छत्स वे त्रा छ सत्ता बेतालीस बेतालीस तरह पिस्तालीस वे चार छाया छाया छत्स छत्स चार चालीस अँ छ आ के लिखा भूलाई गया छाया छाया छत्स वे त्रा छ सत्ता बेतालीस आ पांच छ सत्ता बेतालीस बेतालीस पिस्तालीस अँ पांच छ सात पांच सात एक सत्तर हजार सत्तर हज़ार पाँच सौ छोतेर आ बने गैप के एक तरह पची पांच पची पास हम भाग नहीं चलता एट पंदर तो पंदर मे छ नौ अँ छ ओगनी एकावन आ ओगनी एकावन शू है मारु व्याज है जो हूँ पंदर हज़ार छ सौ पच्चीस रुपया रोकू तो ओगनी एकावन मारू व्याज थे तो मैं रकम के लिए रोकी पंदर हज़ार छ सौ पच्चीस ज रोकी तो गुणा एक आना गुणा एक तो ओगनीस एकावन हाँ तो मारू व्याज थी गयु ओगनीस एकावन ओगनीस पचास आए साहब ओगनीस एकावन आए पटेल श्रीकांत भाई ओगनीस एकावन ज आए फरक न पड़े यहाँ मे बी फरक तो पड़ी जाओ घनी फरक पड़ी जाए त्यार सत्याईस में दाखिल के आओ के आ दाखला जवाब तब आप आ दाखला जवाब तब आप एक हज़ार न बार टका लेखे एक वर्ष ना चक्र थी व्याज के थे आवाब तेरे आप पेला दाखला ना जवाब तेरे आप पहला दाखिल जवाब बे मिनिट थे बे मिनिट थे टाइम लई लो जवाब साचो आव जो जवाब शू आमेंट करो एक सौ सॉरी साहब हाँ वाधो नहीं पटेल श्रीकांत भाई अपने जवाब हाचा रहे मतलब शीखवा साथ मतलब से ते न सीखा एक भाई ए बार छत्स कहे एक बार पॉइंट एक सौ तेवीस पॉइंट छ कहे रोहित भाई कहे कि बार छत्स आशे जतीन भाई कहे कि एक सौ तेवीस पॉइंट छो आ एक सौ तेवीस पॉइंट छो आए साहब ओके आम बढ़ू मत है तो मतलब आ भाई कहवा मतलब ये पॉइंट भूली गया है ओके जो के टका बार टका व्याज ना दर दर छ महीने छ महीने एट के अर्धु व्या वर्ष थे हाँ बार टका अर्धा छ टका हम छ टका से तारी जोड़े तो आना तुम शू कर सो तो आना छेद में त्रेद में पचास थे कई रीते छेद में सौ आना अर्धा त्र आना अर्धा पचास आना मतलब एवं थे पचास रुपया रोकीस मैंने के रुपया मैं तेपन रुपया हम छ महीना गणीए छे तो छ महीनों एक बीजा छ महीना एट आप एक वर्ष पूरु थी जाए हाँ तो आप एक वर्ष ला जो हज एक छ महीने कीधे तो आप हजू मूक दें तो ओके तो हम आप आगे बढ़िए पच्च पच्चीस ओके तेपन ना वर्ग त्र नो वर्ग नौ पच्चीस पत्र पंदर दू तीस नौ जीरो पांच छ सात आठ एट अठयावीस जीरो नौ अठयावीस जीरो नौ ए शू है अमाउंट आ शू है प्रिंसिपल हूँ जो पच्चीस सौ रुपया रोकीस ने तो मैंने अठयावीस जीरो नौ रुपया मैं रकम मैंने शूँ कही भाई पच्चीस सौ रुपया रोका नहीं तो रोका से खाली हज़ार ओके आप खाली हज़ार रोका से तो आप जो शूँ व्याज चक्रोधी व्याज आ बने गैप के तो बने गैप लीए तो पांच छ सात आठ त्र सौ नौ है तो बने गैप त्र सौ नौ से त्र सौ नौ मरु व्याज है पर त्र सौ नौ व्याज नहीं थत त्र सौ नौ मरु व्याज थत नहीं त्रो नौ से सापेक्ष में पच्चीस सौ सापेक्ष में पच्चीस सौ बराबर के एक हज़ार अँ थी बे जीरो कैंसल अँ पांच अँ बे नौ दू अठार त्र दू छ सौ अठार भैंगा पांच पांच एक पांच वेधा के अगर पांच दू दस वेधा के अठार पांच तरी पंदर वेधा के पंदर सोल सत्तर अठार तीस पांच सौ तीस एक सौ तेवीस पॉइंट छो तो एक सौ तेवीस पॉइंट छो जटला बदा न राइट से ओके 
તો અહીંયા સુધી આપણે રાખીએ છીએ તમારી કંઈક ક્વેરી હોય કંઈ પણ દુઃખ હોય કંઈ પણ સોલ કન્ફ્યુઝન હોય તો કોમેન્ટ કરો અધરવાઇઝ બાકી લોકોને આપણે ગુડ બાય કહીશું અને આ ભૂલતા નહીં બી એન યુ એસ જે તમે કોડ એપ્લાય કરશો એટલે તમે તમને દસ ટકા ડિસ્કાઉન્ટ મળશે યુપીએસસીથી લઈને જીપીએસસી સુધીના તમામ કોર્સમાં તમે કોઈ પણ કોર્સ ખરીદો એમાં આપણું સેટિંગ છે બી એન યુએસ કોડ તમે એપ્લાય કરો જ્યારે કોડ નાખવાનું કહીને ત્યારે તો તમારે દસ ટકા ડિસ્કાઉન્ટ મળે કંઈ ખબર ના પડે તો છન્નું આડત્રીસ એકસો પાંચ આઠસો આઠ એના પર મને મેસેજ કરી શકો છો બાકી તમારે કોઈ ક્વેરી કે કંઈ કમેન્ટ હોય અથવા તમારી ઈચ્છા હોય કે ભાઈ મારે આ શીખવું છે મારે ધોરણ નવનું ગણિત શીખવું છે કંઈ પણ ઈચ્છા હોય તો તમે મને કોમેન્ટ કરી શકો છો મારો નંબર છે એના પર તમે મને મેસેજ કરી શકો છો તમારી ખ્વાહિશ રાખો પણ થેન્ક યુ સર હર્ષિત વાગેલ ઓકે વેલકમ કંઈ ક્વેરી કે કંઈ કોમેન્ટ ના હોય થેન્ક યુ બાય ઓકે કંઈ નીકળી જાઉં તો મને ખબર પડે કોઈને કંઈ ક્વેરી છે નહીં તો હું પણ છૂટ આપડી કંઈ ક્વેરી હોય તો કોમેન્ટ કરું સાહેબ હું એક્સ આર્મીનો છું મારા માટે કોઈ સજેશન સજેશન મતલબ કે તા મારા થ્રુ થી તો કંઈ સજેશન નથી હું મતલબ એમ કહું છું કે તમારે ગણિતમાં કંઈ ગણિત તમને ન આવડતું હોય તો હું મારે તમને શીખવાડું છે મારી અંદરની ઈચ્છા છે તમે કહો કે મારે ત્રણ કલાક શીખો હું ત્રણ કલાક શીખવાડી તમે કહો કે મારે પાંચ કલાક શીખો હું પાંચ કલાક શીખવાડી મારી અંદરથી ઈચ્છા છે કે મારે તમને ગણિત શીખવાડવું છે પણ તમે ક્યાં સમયે મને શીખવા મળો છો મતલબ કંઈ પણ ક્વેરી હોય તો તમે મને કહો મારે તમને ગણિત શીખવાડો છો મારી પાસે એક જ ખ્વાહિશ છે કે તમને ગણિત આવડવું જોઈએ અને તમારા સગા મિત્ર ભાઈ બંધુ કોઈને ન આવડતું હોય તો મારે શીખવાડવાનું મારે શીખવાડવાનું થાય છે ઓકે ફ્રી તે કંઈ ચાર્જ વગર આ તો જે લોકો ફોર વાળા છે ફોર વાળા મતલબ કે જે લોકો સદર પાર્ટી છે એ લોકોને ખરીદો તો એ ખરીદી શકે છે પણ મારી એવી ઈચ્છા છે કે હું અહીંયા નહીં તો ગમે તે હું ગણિત ફ્રીમાં શીખવાડવાનો છું તમારે શું શીખવું છે કેટલું શીખવું છે આ નથી આવડતું આ આવડ કંઈ પણ હોય હું બેઠો છું ગણિત શીખવાડવા માટે ફક્ત ઓકે મતલબ આની મતલબ કે કોઈને કંઈ ક્વેરી છે નહીં અને આ શ્રીકાંત ભાઈ કહે છે કંઈ સજેશન મને એવું સજેશન તો ખબર નથી કે ભાઈ આર્મી માટે શું છે એવું કંઈ સજેશન ખબર છે નહીં સોય ફોર દેટ ઓકે ગણિત ના આવડતું હોય એના માટે હું બંધાયેલો છું તમે ગણી તો તમે ગુજરાતનો મોભો લઈ લીધો છે કે ભાઈ મારે ગુજરાતના કોઈ પણ વ્યક્તિ કે મને ગણિત નથી આવડતું તો હું યુટ્યુબ પર શીખવાડવા તૈયાર છું તમારી ખ્વાહિશ મને મોકલી દેજો હું યુટ્યુબ પર વિડીયો મુકાશ કરીશ તમને ના આવડતું મને ફક્ત કોમેન્ટ કરી દેજો ઓકે તો અહીંયા આપણે રાખીએ છીએ અહીંયા સુધી બાકી કંઈક વેરી હોય અને વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરી દો તો મારો ઉત્સાહ વધુ વધે હું કંઈક વધુ વિષયનો તમને શીખવાડું ફ્રીમાં ઓકે તો અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ ઓકે ગોડ